Speaking of Facebook, ah, wala po sila ng ilang oras. At hindi lang po dito sa Pilipinas. Maging sa buong mundo, nag-shutdown po. Wala pa pong paliwanag oh, ang Facebook. Then. Pero may mga haka-haka. Meron daw po kasing lumutang na isang whistleblower. Ah. At uh, kung ano mga sinabi ho doon sa isang interview sa US Television. Ayan po ang sabi ni Francis Haugen. Facebook whistleblower sa isang interview sa 60 Minutes sa CBS News po yan may sagot na po dyan ang uh, Facebook Oo. at ano nga sagot uh, Sal? Sinagot na po namin yan ayan po sabi naman ni Lina Pitch o Pitch Director ng Policy Communications Oo. araw-araw daw ayan po oh. everyday our teams have to balance protecting the right of billions of people to express themselves openly with the need to keep our platform safe and positive place. We continue to make significant improvements to tackle the spread of misinformation and harmful content. To suggest we encourage bad content and do nothing is just not true. May ginagawa naman daw po sila, alright, sa Facebook. But anyway, bayan, six hours na wala po ang Facebook. Mabuti na lamang tulog ho tayo dito. Ang apektado yung mga nasa Amerika. Mamaya may mga makakausap tayo sa Estados Unidos at makibalita tayo anyare sa Facebook. Dahil uh, nung lumutang po itong interview na ito, bigla nawala ang Facebook. Sabi naman ng Facebook, We are aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We are working to get things back to normal as quickly as possible. And we apologize for any inconvenience. Yan po ang sabi ng Facebook. Kausapin natin si Sir Art Samaniego, isa po siyang uh, IT expert, uh, tech news editor ng Manila Bulletin. Sir Art, good morning po. Yes sir, magandang umaga po. Ay, salamat po for joining us. Medyo nagpanik po ang mga kababayan natin kanina dahil wala pong Facebook. Parang kasi naikot na lang ang mga buhay natin ngayon dito sa Facebook. Eh, uh, inaalam niyo rin ho ba dyan sa inyong uh, end kung uh, anong nangyari kasi wala pong paliwanag ang Facebook bakit sila nawala ng 6 hours pero may mga speculation na ito ay uh, marahil doon sa paglutang ng isang whistleblower na empleyado nila na inaakusahan ang Facebook ng uh, ika nga uh, inuuna ang pera sa halip na ika nga yung mga uh, pangangailangan ng kanilang mga users na mga followers uh, Sir Art Opo, uh, kasi uh, nangyari yung outage ilang oras lang bago lum- pagkatapos na lumabas nung uh, whistleblower. Pero Uh-oh. hindi to ordinary yung whistleblower kasi. Uh-huh. Isa siyang data, data scientist ng, ng Facebook. Facebook. Uh-huh. At kinuha niya yung mga, mga pruweba niya. Tinago niya yung mga pruweba bago siya umalis sa Facebook. Uh-huh. So ano nagsalita yung, ano siya. Yung, ano yung mga inexpose niya, Sir Art? Kasi tulog tayo lahat eh. Nung... Uh, Madaling araw sa Amerika, aba eh tulog tayo noon, alas 12, alas 1, alas 2 na madaling araw. Ano mga pinagsasabi niya Sir Art kung uh, inyong na-monitor diyan? Ah, uh, sinabi niya na sa, sa uh, sariling research daw ng Facebook, pinapakita na inaamplify nito ang hate, misinformation sa political unrest. Uh-huh. Hindi daw totoo yung report ni Facebook na nakakatulong siyang bawasan yung hate uh-huh. sa political unrest sa platform niya. Uh-oh. So pinatago niya, pinago niya yung mga prueba at sinabi niyang uh, inuuna ni Facebook ang profit mm-hmm. against kesa doon sa kapakana ng mga users. Uh-oh. So, so pagkatapos no, nagkaroon ng outage si, uh-oh. si Facebook kaya kinoconnect ng mga tao na ah, nagkaroon ng outage to dahil doon sa, sa nangyari. Uh-oh. Pero uh, nung, nung inobserbahan namin, 11.39 kasi ng uh, Monday, uh, Philippine time. Gabi, oo. Uh, so, Uh, meron ng mga ano ginagawa si Facebook na update sa system niya. Ah, okay. So, Oo. what you're saying, Sir Art, matapos na magkumanta itong babae, magsalita, ah, in-expose yung may mga problema sa loob ng Facebook, nagkaroon uh, namang adjustment kaagad ang Facebook. Is that correct? Iyon ang observation nyo at your end? Oo. Oh, and uh, nag, nag, nagkaroon ng regular update si Facebook kasi laging ginagawa to ng, ng mga malalaking kumpanya na nag update ng server. Oo. Nung nag-update sila, nagkaroon ng problema. Mm. Bukod sa hindi makapasok sa Facebook, 
yung mga tao, pati yung mga empleyado ng Facebook, hindi makapasok doon. Yung mga physical employee nila, hindi makapasok sa kumpanya nila kasi nag din yung mga uh-huh. access nila. Alright. Sir, uh... Ang muna na-apektuhan nito ang Amerika, tapos Germany, tapos syempre sa Pilipinas kasi meron tayong 76 million Facebook users. Ano kayo sa tingin ho ninyo ang nangyari? Bakit po nag-shutdown siya? What happened? Was it intentional? Kasi walang walang binibigay ang Facebook na reason. Ang uh, ginawa na lang nila ngayon, few hours ago, they're asking for an apology for in the inconvenience, Sir Art. Oo, oh, 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 yun, yun nga ang nangyari. Pero tinitignan namin ngayon na maaaring yung pag-update nila ng server nila ang dahilan. Ah. Kasi yung in-update nila na, na mechanism yun na Uh, para siyang ano kasi, ang, ang internet kasi parang mapa yan. Okay. So para ik tayo na mga nandito sa Pilipinas, para makapunda tayo sa facebook.com, sa type natin, facebook.com, mm. itatranslate yan sa number mm-hmm. para mapuntahan mo yung server nila. Mm-hmm. Ang nangyari, nabura yung mapa, mm-hmm. so kaya tayo, na-stranded tayo, hindi tayo makapunta. So isa yun sa mga tinitignan naming dahilan ngayon, mm-hmm. na pwedeng yun ang... Yun ang dahilan. So, so it is more of technical sa inyong observation being an IT expert more on technical issue rather than ika nga doon sa uh, issue internal problem nila na nagkakaroon sila ngayon ng I'm sure may mga investigation na ongoing diyan I'm sure hindi papayag si Mark Zuckerberg na ganun-ganun na lamang na inaakusahan na kanya kumpanya I'm sure there's an ongoing investigation within Facebook Opo, meron daw silang ginagawa ngayong investigation pero meron kasing lumalabas na mga report galing Russia na napasok daw sila ng hacker. Nako, nako, you know. So yun yung, yun, yung mga, yun yung mga lumalabas ngayon. Ito galing Russia, napasok daw ng hacker. Pero ang tinitignan namin talaga ngayon, yun yung pag-update na nangyari kaya nagkaroon ng problema ang server ng Facebook. So wala tayong dapat ipag-alala kung yun ang nangyari. Pero kung hacker ang nakapasok, ibig sabihin nakakuha na yun ng mga detalye natin. So, ito yung mga dapat ingatan natin. Ayun, from Russia. So, more on... Uh, pero, bakit kaya hindi pa nagsasalita ang uh, Facebook, Sir Art? Para naman ma-warning ang tayo. Wa, 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 baka, what do you baka, think? Baka di, di nila alam kung ano nakatama sa kanila eh. Ah, okay. So, Ayun. So, ang hirap ano, Sir Art? Eh, walang... Uh, wala tayong alternative. So, magdag-down ang Facebook ng isang buwan. Isang buwan din. Magkakaletse-letse ang buhay natin. Walang mga broadcast, walang mga ikang, mga online business, kawawa. Maraming aaray, uh, Sir Art. Oo. Oh, um, may, may pag-aaral na ginawa. Simula sa mga online, yung mga online sellers, mm. hanggang sa mga malalaking broadcaster, hanggang sa mga malalaking kumpanya, mm-hmm. globally, ang nawala, 160 million dollars per hour tuwing Diyos. magda-down si Facebook. Ganon kalaki ang epekto ng Facebook sa buhay natin, lalo na sa mga Pilipino, na ito ang ginagamit natin for communication. Uh, lalo na ngayon, nalalapit ang wala bang, wala bang uh, kapalit ito? Eh, wala bang uh, ikang uh, karibal? Uh, para sa dyaryo, di ba? May mga karibal-ribal, di ba? May mga yung isang ganito, Inquirer, yung Bulletin, may uh, Manila Times. Wala, walang ganun ngayon oh, sa social media. Wala, Twitter. Ang pwede natin gamitin, Twitter. Pero iba kasi ang dating ng, ng social media account na Facebook. Mas pumatok siya sa, sa Pilipino dahil sa mga features niya. Ah, okay. O nga, Twitter. Tama, tama. Yun nga ginamit ko kanina para i-anunsyo na down ng Facebook dahil hindi ko mabuksan. But anyway, Sir Art Samaniego, uh, IT expert, uh, tech news editor ng Manila Bulletin. Sir, maraming salamat po for that information. Maraming salamat. Ingat po kayo. Magandang umaga, sir. Uh, nasa linya po yung isang kababayan natin. Aha. Uh-huh. Siya po ay isa sa mga frontliner dyan, uh, si uh, Sir Jonathan Milyare. Diyan po siya ngayon sa San Francisco. Magandang umaga po, Sir Jonathan. Magandang umaga, Sir Erwin. At sir, uh, na, na, naramdaman nyo rin ho yung kano, no? na wala ho nga kayong Facebook ilang oras. Ho? Sabi six hours daw na walang Facebook dyan. Uh, except po, nung sa trabaho ako, nag-start ako ng mga 7.30, lahat nagtatanong kung may problema daw sa sistema ng or sa mga data or sino man server ng telepono. Uh-huh. Pero nagtatanong lahat sila, sabi nila, bakit lahat, lahat ng social media wala, like Facebook, Instagram. So, 
Ako naman, titignan ko. Bakit ako? Sabi ko. Ay, hindi gumagana siguro. Sabi ko, baka hindi ako nagbayad. <laughs> Pero, <laughs> uh-huh. sabi ko, ngayon, ang, ang ginawa ko, gaya ng ginawa mo, nirip ko rin yung post ko. Sabi ko, bakit wala talaga? Uh-huh. Ganun, ganun. Uh-huh. Ngayon, dito mga kasamaan ko lahat, maski mga kasamaan ko mga doktor, nurses, uh-huh. Uh-huh. nagtatanong din. Sabi ko, siguro daw ng system, sabi ko ganun. Uh-huh. Uh-huh. Pero sabi nila, hindi, sabi nila, pa Facebook, sabi nila ganun. O, doon ko rin alaman na merong nangyayari. May announcement na ba dyan ng uh, Facebook? May, kasi dito sa amin, natanggap namin kanina na sinabi nga ni Rao na may problema pero hindi lang sinabi ko anong dahilan, bakit nag-shutdown. E ngayon ho, eh, meron silang apology sa letter, hindi naman letter, kundi ito ho i-post na sinasabing sincere apologies. It, siya po ang chief, si Mike Schroepfer. Chief Technology Officer na Facebook sinasabi, sincere apologies to everyone impacted by outages of Facebook-powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore. Oh, oh ano ba yun? Nab- napalitan na. Debug oh, and restore. Oh, ano nab- ba yun? Ay, naputo. Na- nabasa ko rin yun eh. Oh. Pero ang alam ko, itong siguro talaga ang Thailand, yung dito sa 60 Minutes na show last night. Ayun. About nga itong whistleblower. Oh. Tapos ngayon, siyempre, ngayon, hinalungkat na nila oh. kung bakit nakuha itong information nitong whistleblower. Ngayon, sigurado, nilockdown nila lahat. So, para so naniniwala kayo dyan, naniniwala kayo, Sir Jonathan, na hindi technical issue ito. Ang issue na ito, ay dahil dyan sa whistleblower. Ganun ho ba ang paniwala nyo dyan sa Amerika? Sa akin, ganun ang paniwala ko kasi ah, napanood okay. ko rin ito 60 minutes. Ah, 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 Kaya palagay ko, hindi naman, nag, posible naman nagkataon lang yan, pero hmm. right away, in a few hours lang, biglang nag-shutdown ang ah, ah. Facebook. Sir, panghuli na lamang, may, 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 uh, meron ba dyan kayo sa Amerika na other social media platform na parang Facebook? Wala, wala no? Wala, wala, wala. wala si, kasi lahat, si Mark Sacro, binili niya na lahat yung mga mal- malalakad na social phone. Eh. Uh, okay. Kaya anyway. walang kapalit. Eh. Right. Sir Jonathan Milyare, uh, maraming salamat. Sir, ingat po kayo. Isa kayo pala sa mga frontliners dyan sa San Francisco, USA. Ingat po kayo lagi, uh, sir. Salamat. Uh, All right, sir. thank you po.